La pression monte pour Timoko qui s'apprête à disputer le prix de Bourgogne, sa dernière course avant le Grand Prix d'Amérique. Dans l'intimité des champions, se focalise sur la préparation physique du leader des Crack Series à 5 semaines du championnat du monde des trotteurs. La dernière travail, ça va être un peu plus avec les vitesses des 500 mètres que des 1200 mètres que je vais faire. Mais après ça change, c'est parce que par rapport aux distances, mais c'est tout pour le réveiller un petit peu. On a fait un peu plus de vitesse que du, euh, du fond. On veut tous gagner les prix d'Amérique. Après, euh, après toutes les autres courses, c'est des courses importantes si vous voulez. Il euh, y a des gains, il y, y a tout, mais c'est surtout euh, le prix d'Amérique qui compte. Richard Vestoring est conscient que la préparation physique de son champion ne fait pas tout. Plusieurs conditions devront être réunies pour que Timoko soulève la coupe le 26 janvier prochain. Si le choix est combiné, là, je le vois en bonne chance, ça dépend d'un parcours. Mais c'est le parcours qui compte, surtout dans les prix numériques, le départ surtout. Qu'on se le dise, Timoko ne craint personne, pas même le double lauréat du Grand Prix d'Amérique, Reddy Cash. Pour moi, cette année, il y a quand même. Euh, bon, il y a Reddy Cash, bien sûr, mais pour moi, il n'y a pas que Reddy Cash, parce que comme on, comme on a fini tard derrière lui dans le, dans le UT Masters, on était plus près si. Si on sortait plus tôt. Après, euh, moi je dis toujours, on peut la battre. Les fêtes de fin d'année s'annoncent studieuses pour Timoko. Il attend de pied ferme ses rivaux le 29 décembre dans le prix de Bourgogne à Paris-Vincennes. Oh, 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 joyeux Noël! Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bell swing and jingle bells ring. Snowing and blowing, a bushel's in front.